Welcome to SVR Academy. This is News Lines module number 8, especially for group 1 student. And group 2 all the time is very important. But group 1 lo matrame e module in the present upload jayetan jarukutun na maata. SVR Academy Telegram channel ni andaru subscribe chesko ndi simple ga Telegram channel ni open chesi SVR Academy ani search the gara search chay indi SVR Academy open out ndi join out ndi dhini wallo opio ka maintain te everyday meiru free ga waka 5 bits ni current affairs nunchi practice chesko chu most important Hindu paper lo chay current affairs ni Telegram channel lo post chayetan jarukutun ndi SVR Academy announces a any announcements coda mere Telegram channel in Chichodochu. Danto Patu, Telegram channel lo Manami Evaite, current affairs ni poshe samo, what ni ikada clear cut ga explain jetum jarutunamata, e news lines ane modulo. Anyway, in Eros first topic coches Madura Vrindavan. Simple andi Uttar Padesuloni Madura lo Vrindavan antaru, ante Sri Kusnudioka Janmastal. Ikada, Yen Jurutundok Sarchoda. Aims to become a carbon neutral tourist destination by twenty forty one. Rundivela Nalabayoguti voce Sarki, Sri Krishna di Janmas Talamina twenty, Madura lono twenty, Rundavan low, Leda dine Brundavano and Kodantamano. E Brundavan, Leda Rundavan low, Carbon neutral gum arus taranta dini. Rundivela Nalabayoguto Chesarki. And the Ipatunch Jenaga Cheryl this Kunte Tapita, Apatki, Carbon Neutral State Gamardu. Ekada Rundam Shalu. Wakati place Uttar Place Loni Madura Loni Vrundavan, Leda Brundavanam, Sri Kusnud Janmastalam. Ekada Carbon Neutral Gamardan Kutnardini. Carbon Neutral and Intainto, Putka Mankardangavali. Simple and Carbon Neutral and Waka Pradesa and this Kunapurmiru. A Pradesa Olo Yantaite. Emissions Zarutunayo Adi Anta emissions absorb by Pavali, I environment loki. Simple gamir carbon dioxide in this Kunaran Kondi, carbon dioxide of a hundred units release in the carbon dioxide of a hundred units release in the a hundred units of carbon dioxide ni Akaduna twenty trees gani sequestration method logani Purthiga a hundred units and the consume by Pavali until one the unit look monkey. Carbon dioxide release आयते, आ hundred units कोड़ा consume आय पावले. Environment लो ये मुन्नो कोड़ दाना माटा. अपुर दाने carbon neutral अंटारन माटा. Simple गा, ये absorb out में अलां आंडी. Hundred units carbon dioxide release out आयते मानक चाला sources होने. Industries नुन चोस्ते, vehicles नुन चोस्ते, अन्य carbon compounds नी coal power plants नुन चोस्ते, carbon dioxide release होते नहीं उन्तुं दी. Release आयने carbon dioxide नी absorb जेस कोटो में अट्ला. First, release it on Taku and Nandali. Second, release it on Taku and Nandali. Second, release it on Taku and Nandali. Renewable energy source on Taku and Nandali. Pandat Pathak and Nalu. Solar Gani, Wind Gani. So, minimum matrame carbon resources on Taku and Nandali. That is first. Rundodi, mir output side juice te, waka well release any. Release any absorb our valente, angeli, waka to plantation most important trees. Tree cover bench call. Tree cover bench the automatic carbon dioxide and the Takutundi. Rundo point most important carbon sequestration and a carbon dioxide ni capture jesi boomi lopala da itamo leda than storage cheta no manum carbon sequestration under e carbon sequestration method low leda tree cover ni pinch coat on a method low carbon dioxide yantaite release outundo apra de solo anthony mali peel jes quali adi zero outundi than a carbon neutral under and a ipudu. Brunda vanamni, Runduela and Alabayoko Cheserki, carbon neutral gum, marchal under the Uttar Pradesh government yoka yam. Danugurinche, Kramotam, Matlatan Jerigindi. And the cane, E. Brunda vanam chutu, tourist places on Tai Kapati, E. tourist places low greenhouse gases in emit chase to twenty petrol diesel wahan alni, Tagistaru. Only electric vehicles matrame, the intloki yellow jastaru. Dan duara, Ekada carbon dioxide level in Taginchi. Minimum release a 20 carbon dioxide ni absorb jesku ni evadanga a tree cover anta ith absorb jeskunnu anta maatrame release ayye evadanga cherrulu iskuntaru 2041 vache sariki akade enta ithe carbon dioxide leda greenhouse gases release avutunayo anta atmosphere loki absorb ayipothayi net zero ayipothundi danne carbon neutral antaru idi carbon neutral ikkada manaki environment ki sambandhinchina tondi important reference andi idi so idi first topic next topic 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఓ యాక్ట్లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేసినటువంటి రూల్స్ మీద సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందండి సో వాటిని మనం పక్కన పెడితే అంటే సింపుల్గా వాటిని పక్కన పెడితే అక్కడ నుంచి విత్ డ్రా డ్రా చేసుకోవాల్సింది ఏంటి మినిమం బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం ముందు అసలు ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఈపీఎఫ్ఓ అనేది ఇది దేనికోసం పనిచేస్తుంది అంటే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కోసం పనిచేస్తుంది అసలు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే ఏంటి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ఒక జాబ్ చేసే పర్సన్ ఉన్నాడు అతను ఎంప్లాయీ అవునండి సో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ జాబ్ చేసేవాడు జాబ్ని కల్పించినవాడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సపోజ్ జాబ్ చేసే అతను జాబ్ చేసే అతను అతనికి వచ్చే శాలరీ నుంచి కొంత అమౌంట్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడండి జాబ్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఆ పర్సన్కి కొంత అమౌంట్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈ రెండింటిని కలిపి సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కడ దీని అంతటికీ కారణమైనటువంటి ఇలా కంట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి మనీని వీళ్ళు సో ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ ఉందనుకోండి వీళ్ళందరూ ఈపీఎఫ్ఓకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఈ ఈపీఎఫ్ఓ ఏం చేస్తుంది ఇలా ఎంప్లాయీ అంటే జాబ్ చేసేటువంటి కంపెనీని ప్రొవైడ్ చేసింది జాబ్ చేసే పర్సన్ ప్రొవైడ్ చేసింది అంతా మనీని తీసుకొని అతని పేరు మీద వీళ్ళు కొంత ప్రాఫిట్ ఉంచుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సింపుల్గా వీళ్ళు అదర్ కదా అని తిప్పుతారు సింపుల్గా వడ్డీ భారంలా తిప్పుతారు అనుకోండి లైవ్ అండ్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాను నేను అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే తిప్పినప్పుడు వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది అవన్నీ తర్వాత సంగతి వీళ్ళకి ఎంతో కొంత ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో వీళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేసిన మనీ మొత్తానికి కూడా విత్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో లాస్ట్లో సెక్యూరిటీతో ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది సో అతను చనిపోయిన లేదా ఫండ్ మెంబర్షిప్ టెర్మినేషన్ అతను మధ్యలో వదిలేసుకున్న లేదా జాబ్ నుంచి రిటైర్డ్ అయినా ఈ మనీ ఒకసారి వస్తాయి అనమాట దాన్ని ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటారు సింపుల్ అండి ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే జాబ్ చేసే పర్సన్ జాబ్ చేసేటువంటి కంపెనీ రెండు కూడా ఆయన శాలరీని బట్టి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఆ కంట్రిబ్యూట్ చేసిన మనీని సింపుల్గా వీళ్ళు చనిపోయిన లేదా వీళ్ళు జాబ్ మధ్యలో వదిలేసిన లేదా జాబ్ పూర్తిగా అయిపోయి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కానీ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్స్ వీళ్ళకి వస్తాయి అనమాట అప్పటి వరకు వీళ్ళు సెక్యూరిటీ స్కీమ్గా పనిచేసినట్టుది సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండి దాని ఆర్గనైజేషన్ మేజర్గా ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ని మనం గమనిస్తే అండి రెండు రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేటు ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఇలానే వర్క్ చేస్తాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొత్తం మీద మేజర్గా ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో అయితే ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ని సో ఎనీవే ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కానీ లేదా ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఒక పర్సన్ అతను వచ్చే శాలరీలో నుంచి కొంత భాగం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అతనికి కం అతనికి జాబ్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది రెండూ కలిపి ఇతనికి సేవింగ్స్ లాగా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి ఇతను చనిపోయినా జాబ్ నుంచి టెర్మినేట్ అయినా లేదా జాబ్ నుంచి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కానీ ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మనీ అనేది రావటం జరుగుతుంది అనమాట సో మొత్తానికి సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఏంటండి మేజర్ ఏజెన్సీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో అయితే ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకో సంస్థ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేసేది ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ సో ఇది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ గురించి అండి నెక్స్ట్ అయితే పాలిటీకి సంబంధించి ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ అండ్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంటున్నాయండి వీటి గురించి ఏంటో చూద్దాం ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి ఒక జడ్జిమెంట్ని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క స్పెషల్ పవర్స్ని ఉపయోగించుకుంది అనమాట అంటే పబ్లిక్ ఆర్డర్ని సరి చేయటం కోసం ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళటానికి దీనికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్ జస్టిస్ని ప్రొవైడ్ చేయటం కోసం సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారమే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్
అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా చివరి వరకు న్యాయం జరగాలి వాళ్ళకి కంప్లీట్ జస్టిస్ వచ్చే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ వైపు సుప్రీంకోర్టు నిలబడుతుంది అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దీని ప్రకారం ఏ నిర్ణయాన్ని అయినా కానీ సుప్రీంకోర్టు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అది వన్ ఫార్టీ టూ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అధికరణ నోట్ నలభై మూడు ఏం చెప్తుంది ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అని అనిపించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టు ఒపీనియన్ని తీసుకునే సందర్భాన్ని ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ చెప్తుందండి ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రజల యొక్క మన్నన కోసం ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినప్పుడు అది కరెక్టా కాదా అని సింపుల్గా ఒపీనియన్ని సుప్రీంకోర్టు నుంచి తీసుకుంటుంది అన్నమాట ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అదే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీని బేస్ చేసుకొని ప్రెసిడెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్లో సుప్రీంకోర్టు యొక్క సజెషన్స్ని తీసుకోవచ్చు అది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సో ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ కంప్లీట్ జస్టిస్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రొవైడ్ చేసే వరకు కూడా జడ్జిమెంట్ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సింపుల్గా ప్రెసిడెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ అని అనుకుంటే ఆ మ్యాటర్ మీద సుప్రీంకోర్టు నుంచి గైడెన్స్ని పొందొచ్చు సో ఇది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఆర్టికల్స్ అన్నింటినీ మగప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సో వీటితోనే కాకోకుండా మిగతావన్నీ ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాయో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ ఆర్టికల్ని మనం మెమొరైజ్ చేయడానికి గుర్తించినట్టయితే అప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ గుర్తుంటుంది అంతేగాని సందర్భం లేకోకుండా ఆర్టికల్స్ని చదువుకుంటూ పోతే టైం వేస్టే కానీ మీకు గుర్తుండవు ఆర్టికల్ని ఎలా చదవాలి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది ఎందుకు జమ్మూ కాశ్మీర్ గురించి అన్నిసార్లు విన్నాం కాబట్టి అంటే కాంటెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్టికల్ని అధికారాలను గుర్తుని పెట్టుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుంటాయి అవి సో అదండి సో ఎనివే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఆల్రెడీ చూసాం సుప్రీంకోర్టు కంప్లీట్ జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రెసిడెంట్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటారు సో ఇది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ త్రీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చాయి కాబట్టి వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి సో అది పాలిటీకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ టాపిక్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం కానీ ఈ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ గురించి నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను అంటిల్ నవంబర్ ట్వంటీ వరకు కూడా ఎందుకంటే మనకి నవంబర్ ఎయిత్ నుంచి ఎయిటీన్త్ వరకు అనుకుంటా ఇజ్రాయిల్ ఈజిప్ట్లో షామ్ ఎల్ షెయిక్ ప్రాంతంలో ఈజిప్ట్లో కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది దాదాపుగా వన్ వీక్ పైన ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్ దీని యొక్క సారం ఆల్రెడీ మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆల్రెడీ యూఎన్ ఎర్త్ సమ్మిట్ జరిగిందని తెలుసు మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ధరణి సదస్సు ఈ సదస్సులో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ మేధావులు కూర్చొని మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే వాతావరణ మార్పులు జరుగుతున్నాయి క్లైమేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది ఈ వాతావరణ మార్పులు చేంజ్ కాకుండా ఉండటానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ బాడీని ఏర్పాటు చేశారు అదే యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది వాటిని కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ అంటారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటండి వాతావరణ మార్పులు జరగకోకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో చెప్పేదే ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మనం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకు ముందు మాడిల్లో ఎనివే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అందరం కలిసి అని మాట్లాడుకుని ఒక మీటింగే దేశాధినేతలు అందరూ కలిసి దేశాలు అన్నీ కలిసి మాట్లాడుకునేటువంటి మీటింగ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా యూఎన్ఎఫ్టబుల్సి పెడుతుంది ఐక్యరాజ్య సమితి కింద అంటే యునైటెడ్ నేషన్ కింద క్లైమేట్ చేంజ్ కింద పనిచేసేటువంటి ముఖ్యమైన విభాగమే యునై యుఎన్ ఏజెన్సీగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఏజెన్సీగా చెప్పుకోవచ్చు ఎవ్రీ ఇయర్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ పెడుతుంది వాటిలో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ త్రీ మీటింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ క్యూటో అనే ప్లేస్లో జపాన్లో జరిగింది అందుకని క్యూటో ప్రోటోకాల్ అంటారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ముఖ్యంగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని రిడ్యూస్ చేసుకోవాలని ఇది స్ట్రాంగ్గా చెప్పింది కానీ బైండింగ్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటికీ కూడా సక్సెస్ కాలేదని చెప్పు
పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకం కానీ ముఖ్యంగా అదర్ ప్లాంట్స్ వల్ల కానీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది ప్రపంచం మొత్తం వేడెక్కిపోతుంది దీనివల్ల ఆర్కిటిక్ అంటార్కిలో ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయి సీ లెవెల్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి తర్వాత హెల్త్ పాడైపోతుంది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ చాలానే ఉన్నాయి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల సో వర్షాకాలం వానలు వానాకా వర్షాకాలం ఎండలు ఎండాకాలం వర్షాలు ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి వాతావరణ మార్పులు మనం చూస్తూ వెళ్తున్నాం వీటన్నిటినీ కట్టడి చేయాలంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఈ భూమి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో అలానే వాళ్ళకి అందించాలంటే ఇప్పుడున్న మానవులు చర్యలు తీసుకోక తప్పదు ఎన్వైర్న్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయక తప్పదు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించుకోక తప్పదు ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీస్ని ఉపయోగించుకోవాలి కోల్ లాంటి పెట్రోల్ డీజిల్ లాంటి వాడకాలను తగ్గించి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ అయినటువంటి సోలార్ విండ్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇలాంటి పునరుత్పాదక ఇంధనాలని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని ఉపయోగించుకున్నట్టయితే అవి ఉపయోగించుకుంటే బై ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ కావు కాబట్టి ఎప్పుడైతే బై ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ కావో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ కాకపోతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ని మనం కట్టడి చేయొచ్చు అలా కట్టడి చేసినప్పుడు మాత్రమే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ నుంచి టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ప్రీ ఇండస్ట్రీ లెవెల్తో పోల్చుకున్నప్పుడు మనం మెంచుకోకుండా చూడగలుగుతాం దాన్ని చూడటానికి చూడాలి ఇలా టార్గెట్ పెట్టిందే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్ దీన్ని ప్యారిస్ ప్యాక్ట్ అంటారు ప్రజెంట్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ చదవడం జరిగింది మనకు తెలుసు గ్లాస్గోలో ఇప్పుడు కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ జరుగుతుంది ఇది ఈజిప్ట్లో షామ్ ఎల్ షేక్ అనే ప్రాంతంలో జరుగుతుంది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అనే మీటింగ్ అయితే కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం గమనించినట్టయితే ఇది గ్లాస్గోలో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగింది అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరుగుతుంది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ వన్ అనేది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటి యొక్క సారాంశం ఏంటనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్లాస్గోలో జరిగినటువంటి కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటింగ్లో ఏం కంక్లూజన్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు మొత్తానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే టు రీచ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీ రెండు వేల యాభై వచ్చేసరికి ప్రపంచం మొత్తం కూడా నెట్ న్యూట్రాలిటీ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ కావాలి నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అంటే ఎంతైతే ఎమిట్ అవుతుందో అంత అబ్జార్బ్ కాగలగాలి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం బృందావనం విషయంలో సో అలా రెండు వేల యాభై వచ్చేసరికి ప్రపంచం మొత్తం అదే విధంగా కావాలంట ఇండియా నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ నెట్ న్యూట్రాలిటీ ఎప్పుడు పెట్టుకుందంటే టార్గెట్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అని ఉంటుంది ఏ దేశం ఆ దేశం తన సొంతగా టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి అదే నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ అది కాప్ ట్వంటీ వన్లో చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ప్రకారం ఇండియా యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే రెండు వేల డెబ్బై వచ్చేసరికి మనం నెట్ న్యూట్రాలిటీని సాధిస్తాం ఎనివే అండి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ని ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టే ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో మాట్లాడుకునే మీటింగే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ దాంతోపాటు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి యావరేజ్ పర్ క్యాపిటా ఎనర్జీని కనుక మనం గమనించినట్టయితే అంటే సపోజ్ ఒక వంద యూనిట్లు పర్ క్యాపిటా ఎనర్జీ ఎనర్జీ గురించి ముఖ్యంగా మాట్లాడుతుందండి కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ సమ్మిట్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతుంది ఎనర్జీ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ సోర్సెస్లో సపోజ్ ఇండియానే తీసుకోండి తొంభై శాతం మనం విద్యుత్ని కోల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి తయారు చేస్తున్నాం సోలార్ కానీ విండ్ కానీ జియో థర్మల్ కానీ టైడల్ ఎనర్జీ కానీ ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ పునరుత్పాదక ఇంధనాల నుంచి మనం తయారు చేసే విద్యుత్ చాలా తక్కువ ఎంతకీ కూడా కోల్ని బర్న్ చేసే ఎక్కువ విద్యుత్ని తయారు చేస్తాం ఎప్పుడైతే కోల్ని బర్న్ చేసే ఎక్కువ విద్యుత్ని తయారు చేస్తున్నామో కోల్ని బర్న్ చేస్తున్నామంటే కార్బన్ కాంపౌండ్ అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి మెయిన్ సోర్స్ కోల్ కోల్ని బర్న్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే పవర్ మొత్తం మేజర్గా కోల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంది కోల్ ఎప్పుడైతే అంత ఎక్కువగా డి మనం డిపెండ్ అయి ఉన్నామో ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తామని అర్థం అనమాట దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీని సూర్యుడు సౌర శక్తి నుంచి విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయటం విండ్ అన్ విండ్ పవర్ని అంటే పవన శక్తిని అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చి టర్బైన్స్ని పెట్టుకోవటం హైడ్రో హైడ్రో ఎనర్జీని డెవలప్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీటి వల్ల బై ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ కావు అందుకని వీటిని గ్రీన్ ఎనర్జీ అనేది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అని చెప్తారనమాట సో ఎనీవే అండి అయితే ఇప్పుడు మన ముందున్నటువంటి టార్గెట్
భారతదేశంలో ఒక పది మంది ఉన్నారనుకోండి దాని అర్థం పర్ క్యాపిటా అంటే పది మంది ఒక్కొక్కరు పది యూనిట్లు రిలీజ్ చేస్తున్నారని అర్థం అప్పుడు వంద యూనిట్లు అవుతాయి అవునా సో పర్ క్యాపిటా ఎనర్జీ పరంగా చూసుకుంటే రిచెస్ట్ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టైమ్స్ హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పూరెస్ట్ కంట్రీస్ అంటే వంద యూనిట్లు మనకి సపోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోండి వంద యూనిట్లు ఈ వంద యూనిట్లు రిలీజ్ అవుతుంటే టాప్ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయండి లీస్ట్ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ అన్నట్టే అంటే ముందున్నటువంటి ఎనభై దేశాలు అడ్వాన్స్డ్ ఎకనామీస్ ఎక్కువగా ఎన్వాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా చూడండి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ అమెరికా యూకే ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఇవన్నీ కూడా చైనా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినాయి ఎట్లా డెవలప్ అయినాయి ఎకానమీ డెవలప్ అయినాయి ఎకానమీ డెవలప్ అవడం అంటే ఏంటి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవడం అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అవడం సర్వీస్ డెవలప్ అవడం వీటన్నిటికీ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వెహికల్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఎకానమీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ పెరుగుతుంది అని అర్థం ఆల్రెడీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ పొల్యూషన్కి వీళ్ళే కారకులు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని ఎక్కువగా రిలీజ్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ మీరు ఎన్వాన్మెంట్ని నాశనం చేసి డెవలప్ అయ్యారు మరి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఆ ఎనర్జీ కోల్ను ఉపయోగించుకోకుండా ఇండియా నడుస్తుందా నడవదు మరి అలాంటి సందర్భంలో ఇండియాకి వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలి డెవలప్డ్ కంట్రీసు ఇండియా మేమే కారణం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్వాన్మెంటల్ డిస్ట్రక్షన్కి ఇప్పుడు నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కన్ఫామ్గా మళ్ళీ డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అలా డిస్ట్రాయ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మేము డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కారణమైన కాబట్టి మేము ఇప్పుడు మీకు ఏమి ఇస్తామంటే కొంత అమౌంట్ని ఇస్తాం ఆ అమౌంట్తో మీరు కాస్ట్లీ అయినటువంటి సోలార్ కానీ విండ్ కానీ డెవలప్ చేసుకోండి కోల్ నుంచి రిట్రీవ్ అవ్వండి అని చెప్పడమే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ జీసీఎఫ్ దీన్ని కూడా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లోనే మనకి అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందండి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇవ్వాలి వాటిని తీసుకెళ్లి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో పవర్ జనరేషన్ కోసం ఉపయోగించాలి లేదా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగించాలి లేదా ఎన్వాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ జరగకోకుండా ఉండటానికి డెవలపింగ్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్లో వాటిని ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే ఇవి కూడా డెవలప్డ్గా మారటానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి కాబట్టి ఇంకా ఎన్వాన్మెంట్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది అలా డిగ్రేడ్ కావకూడదు అంటే డెవలప్ కాకూడదు ఇల్లు అలా డెవలప్ అవ్వాలి మరియు ఎన్వాన్మెంట్ డ్యామేజ్ కావకూడదు అంటే డెవలప్ అవుతూనే ఎన్వాన్మెంట్ డ్యామేజ్ కాకూడదు అంటే కన్ఫామ్గా వీళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అయిన సోలార్ విండ్ అదర్ టెక్నాలజీస్కి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే అదే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఓకేనండి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎనర్జీకి సంబంధించి కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం చూడండి ఎనర్జీ యాక్సెస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నది ఇదే నెక్స్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో మనం గమనిస్తే అండి ఎయిటీ వన్ పర్సంటేజ్ ఎప్పటికి కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ శిలాజ ఇంధనాలే మేనేజర్ ఎనర్జీకి అంటే ఎనభై ఒక్క శాతం వాళ్ళు కోల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే శిలాజ ఇంధనాలు వీటిని మండిస్తే ఏం వస్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మళ్ళీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వస్తాయి ఇప్పటికీ కూడా ప్రతి వంద యూనిట్లలో ఎనభై ఒక్క యూనిట్లు పవర్ని తయారు చేయడానికి వీళ్ళు కోల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా డెవలప్ అయ్యిండి కూడా యూరోప్లో కూడా అది డెబ్బై ఆరు శాతం ఉంది కోల్ చూడండి కోల్ని పదకొండు శాతం ఆయిల్ని ముప్పై ఒక్క శాతం గ్యాస్ని ముప్పై నాలుగు శాతం ఉపయోగిస్తున్నాయి ఈ కంట్రీలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఎనర్జీ కోసం ఓకే నేను ఇండియా అయితే తొంభై శాతం దాదాపుగా కోల్ మీదే డిపెండ్ అయ్యింది ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లో తర్వాత పెట్రోల్ డీజిల్ ఉపయోగిస్తున్నాం గ్యాస్ ఉపయోగిస్తున్నాం సో మొత్తానికి ఈ పర్యావరణాన్ని ఈ భూ ప్రపంచాన్ని మనం రక్షించాలంటే ఎన్వాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ నుంచి దీన్ని కాపాడాలండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ నుంచి దీన్ని కాపాడాలి ఇండస్ట్రీ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడాలి వెహికులర్ పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడాలి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని తగ్గించుకోవాలి కోల్ పవర్ ప్లాంట్ని తగ్గించుకోవాలి పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి తర్వాత సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఎన్వాన్మెంట్కి హాని కలిగించుకోకుండా రక్షించగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం ఎకానమీని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం పొల్యూషన్ తగ్గించగలుగుతాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వైపు మనం వెళ్ళగలుగుతాం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ అండి మనకు వస్తూనే ఉంటుంది ఈ వీక్ వరకు దీన్ని మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మనం
అసలు కంటికి కనిపించినటువంటి దట్టమైన పొగ మంచుతో పొల్యూషన్ యాడ్ అయిపోయి స్మాగ్గా మారుతుందండి స్మోక్ అంటే పొగ ఫాగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మంచు ఈ రెండూ కలిసి అట్మాస్ఫియర్లో అట్లా అతుక్కుపోతాయి ఏం కనిపించదు ఇంకా ముందు ఇదండి పరిస్థితి ఇది స్మోక్ దీంతో పాటు ఫాగ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఢిల్లీలో ఇప్పుడు ఫేస్ చేసేది అదే ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ పడిపోద్ది అంటే గాలి నాణ్యత అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది గాలి నాణ్యత పూర్తిగా తగ్గిపోవటానికి గల కారణం ఏంటి ఢిల్లీలో అంటే ముఖ్యమైన కారణాలు ఆ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్లో అసలే ఢిల్లీలో ఎక్కువగా క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి ఎక్కువ వాహనాలు తిరుగుతాయి పవర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి పొల్యూషన్ జరుగుద్ది కామన్ రెండో పాయింట్ దీనికి ఇంకా ఒకటి యాడ్ అయింది వెంటరు మూడో పాయింట్ దీనికి ఇంకా అత్యంతంగా యాడ్ అయింది స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని చుట్టుపక్కల ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల హర్యానా పంజాబ్ ఉంటాయి హర్యానా పంజాబ్లో మనందరికీ తెలుసు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఎక్కువగా లబ్ధి పొందినటువంటి స్టేట్స్ ఈ స్టేట్స్లో పంట దిగుబడి కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది వీళ్ళు రెండు పంటలు వేస్తూ ఉంటారు అయితే వీళ్ళు వింటర్ కన్నా ముందు వరేస్తారు వింటర్ సీజన్ మొదలయ్యేసరికి టైం లేక ఆ వరి దుప్పుల్ని కాల్చేస్తారు దాన్ని స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటారు అలా కాల్ చేయటం వల్ల మీథేన్ బాగా రిలీజ్ అవుతుంది అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ బాగా రిలీజ్ అవుతాయి అవన్నీ కూడా ఢిల్లీ వైపు గాలి ద్వారా ప్రయాణించి వింటర్ సీజన్లో ఫాగ్తో పాటు స్మోక్ యాడ్ అయ్యి స్మాక్గా మారుతాయి సింపుల్ ఇప్పుడు హర్యానా పంజాబ్ వాళ్ళు స్టబుల్ బర్నింగ్ చేయటం వల్ల ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ డ్రాస్టిక్గా పడిపోతుంది గాలి నాణ్యత గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ బాగా పెరిగిపోయింది మీతని కూడా పెరిగిపోతుంది స్టబుల్ బర్నింగ్ వల్ల అయితే దీని మీద ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ చాలా రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చింది ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా బాగా పనిచేసింది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళెందుకు స్టబుల్ని బర్న్ చేస్తారు అంటే వరి దుప్పులను ఎందుకు కాల్ చేస్తారు వాటిని తీసి పీకి మనీ వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అందుకని ఇది తగలేస్తారు సింపుల్గా ఎందుకు వెంటనే గోధుమలు వేసుకోవాలి కాబట్టి ఓకేనండి సో దాని నుంచి కాపాడుకోవటం కోసం ఇలా తగలబెట్టడం వల్ల ఢిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇంప్రూవ్ కావట్లేదు పెరిగిపోతుంది గాలి నాణ్యత పడిపోతుంది కాబట్టి వింటర్ సీజన్లో వీటిని తగలబెట్టకోకుండా ఉండటం కోసం పోసా బయో డీకంపోజర్ అనే ఒక మందుని తీసుకొచ్చారు పోసా బయో డీకంపోజర్ దీన్ని ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిందండి సింపుల్గా దీన్ని స్ప్రే చేస్తారు అంతే స్టబుల్ మీద ఆటోమేటిక్గా అది భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది డీకంపోజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల పోయిన సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం బాగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది అయినా కానీ ఇంకా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో అది మొత్తం మీద సారాంశం అండి దీంట్లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోసా బయో డీకంపోజర్ని ఎవరు తయారు చేశారండి అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది కొన్ని నంబర్స్ని సూచిస్తుంది ఆ నెంబర్స్లో ఆ నెంబర్స్ని బట్టి అక్కడ గాలి నాణ్యత ఎలా ఉందో చెప్పొచ్చు మనుషుల మీద ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో కూడా చెప్పొచ్చు అవేంటో చూద్దాం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ సున్నా నుంచి యాభై వరకు ఉంటే ఇది గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఈజ్ సాటిస్ఫ్యాక్టరీ నాణ్యత బాగానే ఉన్నట్టు యాభై నుంచి వంద ఉంటే అది మోడరేట్ అని అర్థం అండి ఓకే ఇక్కడ వరకు కూడా వంద నుంచి నూట యాభై ఉంటే అని అన్ని హెల్దీ ప్రజల అనక్కి అనారోగ్యం కలగజేస్తుంది ముఖ్యంగా ఎవరికి సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్కి ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళకి నూట యాభై నుంచి రెండు వందలు ఉంటే అది కంప్లీట్గా అన్హెల్దీ ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆరోగ్య ప్రభావం చూపుతుంది రెండు వందల నుంచి మూడు వందలు ఉంటే వెరీ అన్హెల్దీ ప్రతి ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మూడు వందల నుంచి ఐదు వందలు ఉంటే హజాడస్ పూర్తిగా లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇది దారిదేస్తుంది ఇది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ని కలర్ కోడింగ్తో కూడా చెప్తారు సపోజ్ జీరో నుంచి ఫిఫ్టీ ఉందనుకో దాన్ని గ్రీన్గా ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ ఉంటే మోడరేట్ ఎల్లో హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటే రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఉంటే థిక్ రెడ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటే వైలెట్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే థిక్ మెరూన్ చెప్తారు సో ఇవి కలర్ కోడింగ్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ థిక్ రెడ్ సో సో వైలెట్ కలర్స్ సో ఇవ్వండి టోటల్గా నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్లో సివియర్ కేటగిరీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంది ప్రజెంట్ సివియర్ కేటగిరీ ఎనివండి సో ఇది ఎన్వైరాన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే బైడు శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ బైడు శాటిలైట్
वीटन कारणमेंटी जियोग्रफिकल पोजिशनिंग सिस्टम सिंपल् मन एर्त एर्त मन कर्मी इकडन इकड़क इकड़क दी कम्यूनिकेसन मोतम दें द्वारा जो साटल द्वारा जो नाविगेषन मत अभी शिप्स यानी एरोप्लेन का वाहन डीटीहे सर्वीस यानी वीट की संबंधी पूर्ति नाविगेषन एदो प्रजेंट स्विगी जोमैटो वील उपयोग मैप बेसडे कदमी नाविगेषने कदा मन दर दर उपयोग नाविगेषने कटे दाखी कारण प्रजेंट ग्लोब मोतम व्याप्ति चंदी अटे सिंपल् चपाले ग्लोब मोतम व्याप्ति चंदी अमेरिका तैयार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अंत अमेरिका तैयार जीपीएस मेदे अंदर आधार पड़ता प्रजेंट का ये कंट्री का कंट्री सेक्यूरी पर्पस वाल ओन नाविगेषन सिस्टा ने तैयार अला चीना तन सो तैयार नाविगेषन सिस्टम बैडु शाटल नाविगेषन सिस्टम यह बैडु शाटल नाविगेषन सिस्टम में हईब्रिड नाविगेषन कंस्टलेषन फाइव शाटल नानो जियो स्टेशनरी आर्बिट शाटल मुफ इंट्रड्यूसर अटे मुफ्ई शाटल तो इत पे मुख्य यूजर् सैक्न इला उ वीट मध्य कम्यूनिकेसन एस्टाब्ली ग्रउंड स मुख्य सिंपल् चेपाले बैडु नाविगेषन शाटल सिस्टम दी बीडीएस अटार दी चीना डेवलप चीना को संबंधी मन की इसो एलाइए चीना वाली चीना नेशनल स्पेषल चीना नेशनल स्पेस अडमस्ट्रेषन इध मत ग्लोबल आपरेशन प्रजेंट रीजनल आपरेशन अटे को प्राप्त वरकू पे जीपीएस अने बैडु शाटल नाविगेषन सिस्टम फ्यूचर में प्रपंचव्याप्त पनचे सो अभी बैडु शाटल नाविगेषन सिस्टम इध आलटर्ने टू द यूस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सो यूस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टा की आलटर्ने वादी मिगता देश तम ओन शाटल नाविगेषन सिस्टा ने डेवलप अच्छे बेल्ट अं रोड इनिटिव वन बेल्ट वन रोड पॉलिस इधर की तेस विषय चीना ओक डेक्ट ट्रैप पॉलिस दीतार वन बेल्ट वन रोड पॉलिस बेल्ट अं रोड इनिटिव दीन गुरी आलरे मैं प्रीविय मोडल्लो चाल डीटेल डिस्कसा इंटरनेशनल रिश्शन मैं माटा वन बेल्ट वन रोड पॉलिस लेदा बेल्ट अं रोड इनिटिव चीना ओक डेक्ट ट्रैप पॉलिस चीना एम जाए सिल रूट्स ने रिवैव चुनी वाल ओल ओल ट्रेड रूट्स एवं उन्यो वाट रिवैव चस्नामने पेर तो प्रपंच देश रोड निर्मित आ देश वेरे देश लाइक सीपीएसी चीना पाकिस्तान एकनामिक कारीडर रैलवे निर्मित दा तो चीना इंग्ला वरक रैलवे निर्मित दा तो सी पोर्ट्स निर्मित दी स्ट्रिंग आफ् पेरल पॉलिस अब मन मन भाष में भारत देश अस्त दिग्बंधन दी तो इट हम तोट पोर्ट ने आक्रमित श्रीलंका तोब तुम संवस लीजुक दीक अटव चूस्ते चाबहार पोर्ट डेवलप गोदर पोर्ट डेवलप पाकिस्ता चीना पाकिस्तान एकनामिक कारीडर भाग में इट चूस्ते मालदीवस पोर्ट डेवलप मन चुटू उ नवकाश्रया आक्रमित भारत देश दाड़ी उद्देश्य अटे और स्पीड नावी मोबलैजु सो हिडन का चपाले का वाल पैकिंगे वन बेल्ट वन रोड पॉलिस भाग में मैं रोड अनेक देश निर्मित रैलवे अनेक देश निर्मित एयरवे अनेक देश निर्मित मुख्य सीवे निर्मित वीटने की कारण मैं व्यापारा ने मेरूपरचे का दिन वनक चाल रखा अनेक देश डेटू ट्रैप दिंत प्राजेक्ट पेर तो रोदी आ कंट्रीस या सक्यूरी वेल पड़ती दीन वाल वाली तन हस्तगत जियो जियो पॉलिटिक्स एदगा चीना भाव मन को अर्थम हो सो एनी अच्छे इक बेल्ट अं रोड इनिटिव जॉन अगर कंट्री की इंका हेल्प बैडू नाविगेषन शाटल सिस्टम द्वारा अने स्टेट वीलू सो अंत वील ओक स्वलाभं कोसम बेल्ट अं रोड इनिटिव भाग में ये कंट्रीस वाट मच्छक चुस्कसम दी उपयोग मन को अर्थम हो सो एनवे बैडु नाविगेषन शाटल सिस्टम मोतम थर्टी जिो स्टेशनरी आर्बिट्स तो इधी डेवलपन सो इधर दा तो एशिया असोसीये आफ् सौत् ईस्ट एशियन नेशन टेन नेशन उ इंडोनेशिया मलेशिया फिपाइन लावोपीडिया कांबोडिया इवन एशियान कंट्रीस अटो आफ्रिकन यूनियन लीग आफ् अरब स्टेट तरह लाटिन अमेरिकन कंट्री करेबिंग स्टेट्स वीटने की कौड़ विस्तार बैडु नाविगेषन शाटल सिस्टा ने विस्तार चाइना प्रजेंट मन उपयोगे जीपीएस अभी अमेरिका दी जीपीएस अमेरिका दी एयरफोर्स कमां अमेरिका चतलों उ ग्लोन इध रश्या की संबंधी नाविगेषन शाटल सिस्टम रीजनल नाविगेषन शाटल सिस्टम सो इत मोतम ग्लोब को पे 
తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇండియా కూడా తన సొంతగా సపరేట్గా చేస్తుంది దీన్ని ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటారు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సెవెన్ శాటిలైట్స్ని కన్స్టాలేషన్ సెవెన్ శాటిలైట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది గ్రూప్ మొత్తం కాదు ఓన్లీ భారతదేశం నుంచి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఇది పనిచేస్తుంది దీన్ని ఇస్రో డెవలప్ చేసింది మిలిటరీ అండ్ సివిలియన్ పర్పస్ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గెలీలియో డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉంది యూరోపియన్ యూనియన్ తయారు చేస్తుంది ఇది తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యూజెడ్ఎస్ఎస్ క్వాసీ జెనిత్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇది జపాన్కి సంబంధించింది సో ఇది కూడా రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ అండి ఏ కంట్రీది ఏ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అడుగుతారు ఇండియాది ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఆర్ నావిక్ అంటారు సెవెన్ శాటిలైట్ కాన్స్టలేషన్ గ్లానస్ అంటే రష్యాది జీపీఎస్ అంటే అమెరికాది బైడు నావిగేషన్ సిస్టమ్ చైనాది క్యూజెడ్ఎస్ఎస్ క్వాసీ జెనిత్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ జపాన్ది గెలీలియో యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీది సో ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి నెక్స్ట్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఇందాక ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నామండి డెవలప్డ్ కంట్రీసు క్లైమేట్ని పాడు చేసి ప్రజెంట్ డెవలప్ అయ్యి కూర్చున్నాయి డెవలపింగ్ అండ్ అంటర్ డెవలప్డ్ కంట్రీసు ఇవి డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా మార్చాలి అంటే ఎమిషన్స్ని ఎక్కువగా రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది కర్బన ఉద్గారాలని అలా రిలీజ్ చేస్తే ఎన్వైర్న్మెంట్ పాడవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ డిగ్రేడేషన్కి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కారణం కాబట్టి ఆ డెవలప్డ్ కంట్రీసు కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ను ఉపయోగించుకొని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఎన్వైర్న్మెంట్ని పాడైపోకుండా చూసే బాధ్యత డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఆ మనీని వీళ్ళకి ఇవ్వాలి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనేదే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ దీన్ని నేషనల్లీ డిటర్మెంట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటారు ఈ గ్రీన్ క్లైమేట్ కం ఫండ్ యొక్క సంస్థ కార్యాలయం సౌత్ కొరియాలో ఉందన్నమాట సో ఇది యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది అసలు కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తాం అసలు ఏవి కారణాలు వాతావరణ మార్పులు కారణానికి ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పరిశ్రమలు బాగా పెరిగిపోవటం అండి పరిశ్రమలు ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా పెరిగిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా అవి రిలీజ్ చేసేటువంటి విషవాయువులు రిలీజ్ అవుతే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ పడిపోతుంది వాయు నాణ్యత తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్కి దారితేస్తే ఎందుకంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణం అవుతాయి కాబట్టి ఎనర్జీ యూజ్ ఎస్ మనం ఉపయోగించే పవర్ మొత్తం కూడా కోల్ నుంచి తయారు చేస్తుంది కోల్ని మండించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువగా వ్యవసాయంలో కూడా మీథేన్ లాంటి గ్యాసెస్ వస్తాయండి దానివల్ల కూడా అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి డిఫారెస్టేషన్ చెట్లను నరికేయటం చెట్లను నరికేయటం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య విచిత్రం ఏంటంటే అండి చెట్లు నరకటం వల్ల ఆల్రెడీ తను తీసుకునే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ని వదలకపోవడమే కాకుండా తన లోపల స్టోర్ చేసుకున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా బయటకు రిలీజ్ చేస్తుంది కన్స్యూమర్ ప్రాక్టీసెస్ వినియోగదారులు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ ఉంటారు వీటన్నిటి వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటుంది లైవ్ స్టాక్ లైవ్ స్టాక్ ముఖ్యంగా మీరు ఆవులు లాంటివి తీసుకున్నారనుకోండి అవి యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్ వల్ల మీతేని ఎక్కువగా రిలీజ్ అవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్ పెట్రోల్ డీజిల్ రిసోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో కింద నుంచి మనం చాలా రకాల మినరల్స్ తీస్తాం పొల్యూషన్ గాలి కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం మిగతాయి వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి టెంపరేచర్ రీ రైజ్ అవుతుంది బాగా వేడి బాగా పెరిగిపోతుంది నివాస యోగ్యం కాని ప్రదేశంగా మారిపోతుంది ఎర్త్ సీ లెవెల్స్ ఎస్ ఆర్కిటిక్ అంటార్కిట్లో ఉన్న ఐస్ మెల్ట్ అయిపోద్ది భూమి బాగా వేడెక్కితే ఆటోమేటిక్గా సముద్ర మట్టాలు పెరుగుతాయి అన్ప్రిడిక్టబుల్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ వర్షం కావాల్సినప్పుడు చలి చలి కావాల్సినప్పుడు వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్స్ ఎస్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఈ సాయిల్ డిగ్రేడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యంతో పాటు అటు పూర్తిగా యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ నాశనం అయిపోవడానికి ఎక్కువ కారణం అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇది గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అంటే ఈ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇచ్చాక వీళ్ళు ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అంటే సోలార్ విండ్ ఇలాంటివి ఉపయోగిస్తారు సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ని మార్చుకుంటారు రెన్యుబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని ఉపయోగించుకుంటారు క్లైమేట్ చేంజ్ కాకోకుండా అడాప్టేషన్ మెజర్స్ తీసుకుంటారు మిటిగేటింగ్ మెజర్స్ తీసుకుంటారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని ఉప
జంతువులు మొక్కలు చాలా రకాల డివాస్టేషన్స్ జరిగినాయి అందుకనే మౌంట్ కిలో కీలీ మాంజారం అనేది ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూడండి మౌంట్ కీలీ మాంజారం అనేది టాంజానియాలో ఉందండి టాంజాకి కెన్యాకి మధ్య బార్డర్లో ఉంటుంది ఉన్నది మాత్రం టాంజానియాలో కానీ కెన్యాకి టాంజానియాకి బార్డర్లో ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మౌంట్ కిలీ మాంజారో అంటారు సో టాంజానియా అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందండి సో ఇది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ అనుకుంటే ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఇది మడగాస్కర్ ఇది ఇది మడగాస్కరు ఇది మడగాస్కరు ఇది టాంజానియా టాంజానియాకి కెన్యాకి దగ్గరలో ఉంది టాంజానియాలోనే మౌంట్ కీలీ మాంజారో సో ఈ మౌంట్ కీలీ మాంజారో అనేది సో ఎవరెస్ట్ తర్వాత ఒక రెండు పర్వతాలు ఉంటే దాని తర్వాత ఇది నాలుగో అతి పెద్దదిగా తెప్పుకోవచ్చు హైట్ విషయంలో దేనికోసం ఫేమస్ అంటే ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఆఫ్రికా ఖండంలో చూసుకుంటే మాత్రం ఇది ఆఫ్రికా ఖండం అండి యాభై నాలుగు దేశాలు ఉంటాయి ఆఫ్రికా ఖండంలో ఈ ఆఫ్రికన్ ఖండంని ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఆఫ్రికన్ ఖండంలో దాదాపు యాభై నాలుగు దేశాలు ఉంటాయి ఈ యాభై నాలుగు దేశాల మొత్తం మీద మనం గమనించినట్టయితే అతి పెద్ద పర్వతంగా హైయెస్ట్ మౌంట్గా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు కీలీ మాంజారో హైయెస్ట్ ఫ్రీ స్టాండింగ్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్రీ స్టాండ్ ఫ్రీగా స్టాండ్ అయి ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్లో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదిగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ విషయానికి వచ్చాం కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జీరో డిగ్రీ ఈక్వేటర్ ఇది భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ని ఆఫ్గా చేస్తూ బాధ్యత ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సారీ జీరో డిగ్రీ సో జీరో డిగ్రీ ఈక్వేటర్ ఆఫ్గా చేస్తూ పోతుంది తర్వాత ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ నార్త్ దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటారు కర్కట్ రేఖ ఇది కూడా ఆఫ్రికా నుంచి పోద్దండి ఆఫ్రికా నార్త్ పార్ట్ నుంచి సహారా డిజర్ట్ మీద నుంచి పోతూ ఉంటుంది తర్వాత ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ సౌత్ దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికార్న్ అంటారు అంటే మకర రేఖ ఈ మకర రేఖ కూడా దీని మీద నుంచి పోద్ది ముఖ్యంగా కాలహారి డిజర్ట్ మీద నుంచి పోద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి కర్కట్ రేఖ ఏమో సహారా డిజర్ట్ మీద నుంచి మకర రేమక్కేమో కలహారి డిజర్ట్ మీద నుంచి పోతూ ఉంటుంది సో అయితే ఇంకొన్ని జియోగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ దీంట్లో చూద్దాం మనం నైల్ రివర్ మనందరికీ తెలిసిందే సో నైల్ రివర్ అనేది గ్రేట్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ నుంచి మొదలవుతూ ఉంటుంది తర్వాత కాంగో రివర్ కూడా ఎక్కడే ఉంది సో కాంగో రివర్ తర్వాత కాల్హారి డిజర్ట్ ఉంటుంది మనకి కింద సౌత్ ఆఫ్రికా దగ్గరలో తర్వాత సహారా డిజర్ట్ మనందరికీ తెలిసిందే అతి పెద్ద సహారా డిజర్ట్ ఉంది తర్వాత అట్లాంటి మౌంటైన్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనికి అట్లాంటిక్ ఓషన్స్ ఇటువైపు మెడిటేరియన్ ఓషన్ ఇటువైపు మధ్యధరా సముద్రం ఇటువైపు ఉంటుంది తర్వాత రెడ్ సీ ఉంటుంది ఇటువైపు దీన్ని హార్న్ ఆఫ్ అమెరికా అంటారు సారీ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంటారు అంటే ఒక కొమ్ములాగా ఉంటుంది కాబట్టి హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంటారు ఇథియోపియా ఎరిట్రోపియా సోమాలియా ఈ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాలో ఉంటాయి ఇటువైపు ఇండియన్ ఓషన్ ఉంటుంది ఇటువైపు మనకి అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది సో ఇటువైపు అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని అట్లాంట్ అట్లా అట్లాస్ మౌంటైన్స్ అని అంటారు సో ఎనీవేండి తర్వాత మెడిటేరియన్ ఓషన్ ఒకవైపు ఉంటుంది దీన్ని యూరోప్ని ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ని వేరు చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని గల్ఫ్ ఆఫ్ గునియా అంటారు తర్వాత ఇది నమీబియా డెజర్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి తర్వాత లేక్ విక్టోరియా ఇది లేక్ విక్టోరియా ఎక్కడి నుంచే నైల్ రివర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎనీవేండి ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్ వీటితో సంబంధం లేదు మనకి ఇది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి ప్లేసెస్ సో దాని యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ కొన్నింటిని మనం సింపుల్గా చూసాం ఆల్రెడీ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ అమూర్ ఫాల్కాన్ అమూర్ ఫాల్కాన్ అనగానే మీకు మైండ్లోకి రావాల్సింది ఇది ఒక పక్షి అండి ఇది రష్యాలోని సైబీరియా దగ్గర నుంచి మంగోలియా రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి వస్తుంది అనమాట ఇది ఈ ప్రాంతం అండి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ అమూర్ ఫాల్కాన్ అనే పక్షులు వస్తాయి సో ఇది బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ అనమాట ఇవి అక్కడ నుంచి మొదలై ఇండియా చాలా లాంగెస్ట్ రూట్ని ట్రావెల్ చేస్తాయండి ఇవి ఇలా వచ్చి చైనా మీదుగా ఇండియాలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఇండియాలో నాగాలాండ్ దగ్గర ఆగి నాగాలాండ్ దగ్గర స్వేద దేరతాయి నాగాలాండ్ దగ్గర నుంచి సౌత్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా వరకు కూడా ఇది వెళ్తుందండి ఈ పక్షి ఇంత ట్రావెల్ చేస్తుంది కంటిన్యూగా అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో నాగాలాండ్ దగ్గరికి ఈ అమూర్ ఫాల్కాన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ మనం గమనిస్తే అమూర్ ఫాల్కాన్లో ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ వీళ్ళు సింపుల్గా యానిమల్స్కి ముఖ్యంగా యానిమల్స్కి ఒక స్టేటస్ బార్ని ఇస్తాయండి అవేంటంటే రెడ్ లిస్ట్ని ఇస్తాయి ఒకటి లీస్ట్ కన్సర్న్ అని వల్నరబుల్ అని ఎండేంజర్డ్ అని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అని ఎక్స్టింక్ట్ ఎక్స్టింక్ట్ ఫ్రమ్ విల్డ్ సో వీటన్నిటిలో ముఖ్యమైంది మనకి వల్నరబుల్ అంటే చాలా తక్కువ అంటే వాటి మీద పెద్దగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ల
సో ఇది ఐయుసిఎన్ కేటగిరీ అండి ఎప్పుడైనా ఏ యానిమల్ కానీ మనకు కనిపించింది అంటే దాని ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ చూసుకోవటం వల్ల ఎగ్జామ్లో మనం ఎడ్జ్లో ఉంటాం ఇది ఇది అమూర్ ఫాల్కాన్ గురించి అండి ఇండియాలో నాగాలాండ్లో స్టే చేస్తుంది ఇది రావటం మాత్రం సెర్బియా ప్రాంతం నుంచి సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి వస్తూ ఉంటుంది రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతంలో మంగోలియా చైనా రష్యా ఈ మూడు ప్రాంతాలు కలిసినటువంటి సైబీరియా దగ్గర నుంచి ఇది ఆఫ్రికా వరకు వెళ్తుంది ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్లో నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా వరకు వెళ్తుంది త్రూ ఇండియాలో నాగాలాండ్ ద్వారా సో ఇది అమూర్ ఫాల్కాన్ గురించి అండి ఇక్కడతో ఈ మాడ్యూల్ని కంక్లూడ్ చేస్తున్నానండి నెక్స్ట్ మాడ్యూల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం మీకు ఆన్లైన్లో ఎప్పుడూ కూడా కంటిన్యూగా అప్డేట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయే వరకు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ అయిపోయే వరకు మీరు చేయాల్సిన పని నన్ను ఫాలో అవ్వండి న్యూస్ లైన్స్ చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్ మోడల్స్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్వాయన్మెంట్ కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ టాపిక్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎస్వీఆర్ అకాడమీలో ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు వీటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి వీటి నుంచి ఎక్కువగా ఎంసీక్యూస్ రావడం జరుగుతుంది అలా అని స్టాండర్డ్ని నేను వదిలేయమనట్లేదు స్టాండర్డ్ మీద కూడా గ్రిప్ పెంచుకోండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ స్టే